வணக்கம் திஸ் இஸ் ராஜபூபதி ஃப்ரம் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஜென்ரல் மென்டல் எபிலிட்டி அதாவது அடிப்படை கணிதம் இந்த அடிப்படை கணிதம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனைக்குரிய டாபிக் அது மேத்ஸ் படித்தவங்களுக்கும் சரி மேத்ஸ் பேசிக்ஸ் வரைக்கும் லெவன்த்து டுவெல்த்து படித்தவங்க சரி ஈவன் என்ஜினியரிங் படித்தவங்க சரி ஈவன் எம்எஸ்சி மேத்ஸ் படித்தவங்களும் சரி இந்த அடிப்படை கணிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அரித்மேட்டிக் குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் நிறைய பேரில் கேட்பாங்க ஜென்ரல் மென்டல் எபிலிட்டி இதை பற்றி நான் சீரியஸாக உங்களுக்கு நிறைய வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் அனுப்ப போகிறேன் அதில் ஃபஸ்ட் வாய்ஸ் ஃபைல் இது வந்து நம்பர் போட்டிருக்கோம் சரிங்களா எம் ஜீரோ இது பேசிக் அடிப்படை அப்படிங்கிறதுக்காக எம் ஜீரோ இது தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம அடிப்படையாக அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓட த ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் இப்போ நம்மளுடைய பாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் அந்த மாதிரி அடிப்படை அப்படின்னு மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு அடிப்படை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்பர்ஸ் எண்கள் தான் எண்கள் தான் மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு அடிப்படை நம்பர்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து டெசிமல் இதே பைனரியாக இருந்தால் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ரெண்டே ரெண்டு டிஜிட்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைனரி நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும் ஜீரோ அண்ட் ஒன்று தான் தெரியும் ஜீரோங்கிறது ஆஃப் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஒன்றுங்கிறது ஆன் ஸ்டேஜ் அல்லது ஒன்றுங்கிறது ஆக்டிவ் இன்ஆக்டிவ்ங்கிறது ஜீரோ இதை வச்சு தான் அவங்களால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நம்பர் இருந்தது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட நம்பர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து டெபிக்ட் பண்ணுறது சர்க்கியூட்டில் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் எல்லாமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸில் தான் இருக்கும் ரெண்டு இருந்தது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு பேர் பைனரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து டெசிமல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறோம் மூணு இருந்ததுன்னா டெர்னரின்னு சொல்லுவோம் டிஆர் என்ஏ ஆர்ஒய் இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியத்துக்கும் அதுதான் நீங்கள் வரும் டெர்னரின்னு தான் வரும் நான்கு இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா குவாட்டர்னரி கியூயூஏ டிஇஆர் என்ஏ ஆர்ஒய் ஐந்து இருந்தேன்னா கியூனரி கியூயூஐ என்ஏ ஆர்ஒய் ஆறு இருந்தேன்னா சினரி எஸ்சி என்ஏ ஆர்ஒய் ஏழு இருந்தேன்னா செப்டனரி எஸ்சிபிடிஇ என்ஏ ஆர்ஒய் எட்டு இருந்தால் ஆக்டல் ஒன்பது இருந்தால் நானரி என்ஓ என்ஏ ஆர்ஒய் பத்து இருந்தால் டெசிமல் பதினாறு அப்படின்னா ஹெக்ஸா டிசிமல் ஹச்சி எக்ஸ்ஏ டிஇசிஐஎம்ஏஎல் அறுபது அப்படின்னா செக்ஸா கசிமல் எஸ்இ எக்ஸ்ஏ ஜிஇஎஸ்ஐஎம்ஏஎல் சரிங்களா அது அறுபது அடிமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஃபேஸ் வேல்யூ முகமதிப்பு ப்ளேஸ் வேல்யூ இடமதிப்பு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானூற்றி நாற்பத்தி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானூற்றி இருபத்தி ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க நானூற்றி இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னா அது ஒவ்வொன்றுமே அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது முகமதிப்புங்கிறது அது தான் நாலு நான் நாலு ரெண்டு நான் ரெண்டு ஒன்று நான் ஒன்று இதே நானூற்றி இருபத்தி ஒன்றோட வந்து ப்ளேஸ் வேல்யூ முக இடமதிப்பு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நானூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஒன்றுங்கிறது வந்து எண்ணு இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஜீரோ இது ரெசிமல்ங்கிறதுனால இதே வந்து பைனரி அப்படின்னா ஒன்று இன்ட்டு டூ பவர் ஜீரோன்னு வரும் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது இடத்துல இருக்குது அதனால் ரெண்டு இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஒன் அதாவது டூ டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன்ஸ் அதனால் ஒன் அதனால் ஃபோர் வந்து இன்டூ டென் டு த பவர் டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிறதுனால ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதனால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் அதனால் அதோட டோட்டல் வேல்யூ வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பருங்கிறது கவுண்டிங் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏழு எண்கள் அப்படிங்கிறது எண்ணுவதற்கு பயன்படக்கூடியது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறுன்னு போயிட்டுருக்கும் ஹோல் நம்பர்ஸ் முழு எண்கள் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ எவ்வரி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் அ ஹோல் நம்பர் பட் நாட் எவ்வரி ஹோல் நம்பர் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் கிடையாது எல்லா ஏழு எண்களும் முழு எண்கள் எல்லா முழு எண்களும் ஏழு எண்கள் கிடையாது ஏன்னா ஜீரோங்கிறது முழு எண் அது ஏழு எண்கள் கிடையாது அடுத்து இன்டீஜர்ஸ் இன்டீஜர்ஸ்னால் முழுக்கள் முழுக்கள்கள் என்னதுன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்புறம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் ரெண்டு பக்கமே என்லெஸ்ஸாக போயிட்டே இருக்கும் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னாவே சரிங்களா பாசிட்டிவ் அப்படின்னா மிகை மிகை முழுக்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்கனாவே அது வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ்னால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோவும் சேர்ந்துடும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் நார்மலாக ஜீரோ அப்படிங்கிறத வந்து
டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ ஒன்று கிடைக்கும் எண்ணுக்கு ரெண்டு போட்டிங்கன்னா மூணு கிடைக்கும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அடுத்து வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் டிவைசர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் வகுத்திகள் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்துங்கிற நம்பருக்கு வகுத்திகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு ஐந்து பத்து எல்லா நம்பரையும் ஒன்று வகுக்கும் எல்லா நம்பரும் அதாலேயே டிவைட் ஆகும் அதை தவிர இடையில் சில நம்பர் எடுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபதோட வகுத்திகள் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு நாலு ஐந்து பத்து இருபது ஸோ கண்டிப்பாக ஒன்றையும் சேர்த்துக்கணும் அந்த நம்பரையும் சேர்த்துக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் இம்ப்ராப்பர் டிவைசஸ் இது ப்ராப்பர் டிவைசஸ் கிடையாது அப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒம்பதோட ப்ராப்பர் டிவைசர் என்ன அப்படின்னா ஒன்று மூணு ஒம்பதுங்கிற ஒம்பதுங்கிற நம்பர் வந்து டிவைசர்ஸ் அதில் ப்ராப்பர் டிவைசர்ஸ்ங்கிறது மூணு மட்டும்தான் ப்ராப்பர் டிவைசஸ் ஒன்றும் அந்த நம்பரும் ஒம்பதுங்கிறது இம்ப்ராப்பர் டிவைசர் தகு வகுத்திகள் தகா வகுத்திகள் அப்படின்னு சொல்லப்படும் எந்தெந்த நம்பருக்கெல்லாம் ரெண்டே ரெண்டு வகுத்திகள் மட்டுமே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழுங்கிற நம்பருக்கு ஒன்றும் ஏழு மட்டும்தான் எக்ஸாக்டாக ரெண்டு இருக்கணும் ரெண்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ரெண்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த நம்பர் விச் ஆஸ் எக்ஸாக்ட்லி டூ டிவைசர்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் ஃபைவ் நம்பர்ஸ் தமிழில் பகாயன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பகாயனுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று போயிட்டே இருக்கும் பகாயன்களில் மிகச்சிறியது வந்து ரெண்டு அது ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் பகாயனில் இரட்டை பிடை ஒன்றே ஒன்று தான் ரெண்டு மட்டும்தான் ஒன்றுங்கிறது பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது ஒன்று ஸ்னேதர் ப்ரைம் நம்பர் நார் காம்போசிட் நம்பர் அப்போ காம்போசிட் நம்பர்னால் என்னதுன்னா இட் ஹேஸ் மோர் தென் டூ டிவைசர்ஸ் ரெண்டு வகுத்திகளுக்கு மேலே இருக்கணும் அப்போ ஒன்றுங்கிறது ஒரே ஒரு வகுத்தி இருக்கிறதுனால ஒன்று பகு எண்ணும் கிடையாது பகா எண்ணும் கிடையாது அப்போ பகா பகு எண்கள் அப்படிங்கிறது நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது இதெல்லாம் பகு எண்களில் போயிடும் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் எல்லா காம்போசிட் நம்பர்ஸையும் பகு பகா எண்களாக உடைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்துங்கிறத ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு எழுதலாம் இருபதுங்கிறத ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சுன்னு எழுதலாம் அல்லது டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ்னு எழுதலாம் எல்லா நம்பரையும் உடைச்சிங்கன்னா கடைசியில் உடைக்க முடியாமல் இருக்கிறது தான் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகா எண்கள் பகா எண்கள் ஒன்றிலிருந்து நூறு வரைக்கும் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து பகா எண்கள் உள்ளன தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் அடுத்து கோ ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பர் வந்து கோ ப்ரைம் சார் பகா எண்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் பொதுவான வகுத்தி இருக்காது ஒன்றை தவிர வேறு வகுத்தி இருக்காது இப்போ ரெண்டு கமா மூணு நாலு கமா அஞ்சு சொல்ல போனால் பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் எப்போவுமே கோ ப்ரைமாக தான் இருக்கும் ஒம்பது பத்து கோ ப்ரைம் சார் பகா எண்கள் ஆனால் ஒம்பதுங்கிறது ப்ரைம் கிடையாது பத்துங்கிறதும் ப்ரைம் கிடையாது ஆனால் ரெண்டும் கோ ப்ரைம் அடுத்த நம்பரோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைகீழின்னு சொல்லக்கூடியது நம்பருக்கு தலைகீழி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எக்ஸோட தலைகீழி ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ டூ பை த்ரீயோட தலைகீழி வந்து த்ரீ பை டூ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் மாற்றி போடணும் ஏழோட தலைகீழி ஒன் பை செவன் ஜீரோ வந்து ஒன் பை ஜீரோன்னு எழுதக்கூடாது ஏன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸில் நல்லா புரிஞ்சு எங்க எந்த நம்பரையும் ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணக்கூடாது அதனால் ஜீரோவுக்கு தலைகீழி கிடையாது இன்டிட்டர்மினன்ட் ஒன்னோட தலைகீழி ஒன் பை ஒன் அதனால் ஒன் மைனஸ் ஒன்னோட தலைகீழி ஒன் பை மைனஸ் ஒன் அதனால் அது மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன்று என்னது அதே தான் தலைகீழி ஃபஸ்ட்டு என் நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அப் டூ என்ன ஆட் பண்ணால் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இதில் மனப்பாடம் பண்ணணும் அடுத்து ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டாட் டாட் அப் டு என் ஸ்கொயருங்கிறது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அடுத்து ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் ப்ளஸ் டாட் டாட் அப் டு என் கியூப்ங்கிறது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அல்லது என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அடுத்து டிவிசிபிலிட்டி ஒரு நம்பர் எப்போ ரெண்டால் டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த நம்பர் வந்து ஜீரோவாலேயோ ரெண்டுலேயோ நாலுலேயோ ஆறுலேயோ எட்டுலேயோ முடிஞ்சிருந்தால் கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகும் ரெண்டால் வகுபடும் மூணால் வகுபடும் அப்படின்னா அந்த சம் ஆஃப் த டிஜிட் சுட் பி கம்ப்ளீட்லி டிவிசிபிள் பை த்ரீ அதாவது அந்த இலக்கங்கள் அந்த இலக்கங்கள் எல்லாம் கூட்டணும் இப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க ஒம்பது ஒன்றும் ஒன்று ஒம்பதும் பத்து பதினாலு ஏழு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று மூணால் டிவைட்
இப்போ பார்த்தோன்னு ஒரு நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பராக இருந்ததுன்னா அதை மூணால் டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் பார்க்குற நம்பர் ஆண் நம்பராக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஆறால் டிவைட் ஆகாது ஏன்னா அது ரெண்டால் டிவைட் ஆகாது ஏழால் டிவைட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த நம்பரோட லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க லாஸ்ட் டிஜிட்ஸை டபுள் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் டிஜிட்ஸை டபுள் பண்ணிவிட்டு மற்ற டிஜிட்ஸ்லேருந்து இதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசம் எடுக்கணும் அந்த வித்தியாசம் வந்து ஏழால் வகுபட்டதுனா அந்த எண் ஏழால் வகுபடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக இதை சொல்கிறேன் இப்போ நூற்றி பத்தொம்பது வந்து ஏழாவது வகுபடுமா அப்படின்னு செக் பண்ண போகிறேன் நூற்றி பத்தொம்பது லாஸ்ட் டிஜிட்ஸ் என்னது ஒன்பது மற்ற டிஜிட்ஸ் என்னது பதினொன்று அந்த ஒம்பது வந்து டபுள் பண்ணுங்க ஒம்பதை டபுள் பண்ணால் பதினெட்டு பதினொன்றுக்கும் பதினெட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன பதினொன்றுக்கும் பதினெட்டுக்கு வித்தியாசம் ஏழு அதனால் இந்த நம்பர் ஏழால் வகுபடும் அந்த வித்தியாசம் ஏழோட மடங்காக இருக்கணும் அல்லது ஏழால் வகுபடக்கூடியதாக இருக்கணும் சரிங்களா அது ஏழாக கூட இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஏழை டபுள் பண்ணுங்கள் பதினாலு அப்போ முன்னாடி ஏழுக்கு முன்னாடி பதினாலு இருக்குது பதினாலு டிஃப்ரென்ஸ் பதினாலு வந்து ஜீரோ இது நீங்கள் எந்த நம்பரை வேணாலும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எட்டாவது டிவைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்ஸ் எடுக்கணும் இப்போ நாலுக்கு என்ன பண்ணேன் லாஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸ் எடுத்தேன் அதனால் எட்டுக்கு லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்ஸ் எடுத்து லாஸ்ட் த்ரீ டிஜிட்ஸ் எட்டாவது டிவைட் ஆச்சுன்னா என்டையர் நம்பரை எட்டாவது டிவைட் ஆகும் ஒம்பதாவில் டிவைட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் ஷுட் பி டிவிசிபிள் பை நைன் மூணுக்கு பார்த்தோம்ல அந்த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் டிவிசிபிள் பை த்ரீன்ற மாதிரி எல்லா இலக்கங்களின் கூடுதல் வந்து ஒன்பதால் வகுபட்டால் அந்த எண்ணே ஒன்பதால் வகுபடும் பத்துனா தெரியும் அது ஜீரோவில் முடியணும் பதினொன்று பதினொன்று வந்து கொஞ்சம் முக்கியமானது எப்போ ஒரு நம்பர் வந்து லெவனால் டிவைட் ஆகும் அப்படின்னா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் அட் ஆட் பிளேசஸ் அண்ட் த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் அட் ஈவன் பிளேசஸ் இஸ் எய்தர் ஜீரோ ஆர் டிவிசிபிள் பை லெவன் அதாவது மல்டிபிள் ஆஃப் லெவன் ஒரு எண் இருக்குது அந்த எண்ணில் ஒற்றை இலக்கங்களில் இருக்க எண்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கூட்டி வச்சுக்கோங்க இரட்டை இலக்கங்களில் இருக்க எண்களெல்லாம் எடுத்து கூட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு கூட்டு தொகைக்கும் வித்தியாசம் பண்ணிங்கன்னா அது ஜீரோவோ இல்லது பதினொன்றின் மடங்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக லெவனால் டிவைட் ஆகும் இதுதான் டிவிசிபிலிட்டி பை லெவன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்பர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் எழுதுனா கூட எழுதி கூட பார்த்தீங்க அப்போ தான் நான் சொல்கிறது புரியும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்பது எஸ்பெஷலி ஆப்டிடியூடு இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு நோட்டில் எழுதிக்கோங்க லிசன் பண்ணும்போது சரிங்களா எழுதிக்கிங்க ஜிகே பாட்டு கூட ஒரு தடவை கேட்கலாம் பட் மேக்ஸ் பாட்டு அந்த மாதிரி உள்ளதை எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்பது அப்போ ஒற்றை இலக்கங்களை இருக்குது ஒற்றை இலக்கங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் கூட்ட போகிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அப்படி ஒன்று விட்டு ஒன்றை எண்களை கூட்டணும் வச்சுக்கோங்களா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஒன்பது அப்போ ஒன்றோட ஜீரோ சேரும் ஒன்றையும் ஜீரோயும் கூட்டி வச்சுக்கோங்க ஒன்று அடுத்து மூணோட ஒன்பது சேரும் ஒன்று ஒம்பது மூணு வந்து பன்னெண்டு அப்போ பன்னெண்டுக்கு ஒன்றுக்கு வித்தியாசம் என்ன பதினொன்று பதினொன்று வருதா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த நம்பர் பதினொன்று நாள் வகுபடும் அந்த வித்தியாசம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் பதினொன்றா இருக்கலாம் அல்லது இருபத்தி ரெண்டாக இருக்கலாம் முப்பத்தி மூணாக இருக்கலாம் எனி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லெவன் அடுத்து ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அடுத்து இரேஷ்னல் நம்பர் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா விகித முற முறு எண்கள் விகித முறு எண்கள்ங்கிறது பி பை கியூங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அதாவது ஒரு நியூமரேட்டர் இருக்கும் ஒரு டினாமினேட்டர் இருக்கும் நியூமரேட்டர் வந்து ஒரு முழுக்களாக இருக்கும் டினாமினேட்டர் ஒரு முழுக்களாக இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ இது வந்து ஒரு விகித முறு எண்கள் ஏழு இது விகித முறு எண்கள் ஏன்னா ஏழுங்கிறது ஏழு பை ஒன்றுன்னு எழுதலாம் ஏழுங்கிறது ஒரு முழுக்கள் ஒன்றுங்கிறது ஒரு முழுக்கள் இந்த மாதிரி எழுத முடியலைனா எனி நம்பர் விச் கேனாட் பி ரிட்டன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பி பை கியூ வேர் பி அண்ட் கியூ ஆர் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் நோனஸ் ஆர் நோனஸ் இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ரூட் டூங்கிறது இரேஷ்னல் ரூட் த்ரீங்கிறது இரேஷ்னல் ரூட் சிக்ஸுங்கிறது இரேஷ்னல் பை ஃபையோட வேல்யூ வந்து அப்ராக்சிமேட்லி வேல்யூ தான் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஃபை இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ தேர் ஃபோர் பை வந்து இரேஷ்னல் நம்பர் அது மாதிரி இயோட வே வேல்யூ எக்ஸ்போனன்ஷியல் அப்ராக்சிமேட்லி டூ பாயிண்ட் செவன் பட் இட் இஸ் அன் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஸோ இரேஷ்னல் நம்பரும் இன்ஃபைனைட் ரேஷ்னல் நம்பரும் இன்ஃபைனைட் இது ரெண்டையும்
ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் சொன்னேன் சரிங்களா ஃபேக்டர்ஸ்னா டிவைசர்ஸ் பத்தோட டிவைஸ் ஒரு நம்பருக்கு டிவைசர்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஃபைனைட்டாக இருக்கும் முடி முடிவோராக முடிவுராக இருக்கும் இத்தனை நம்ம ஐம்பது நூறு அப்படின்னா இருக்கும் இதே வந்து மல்டிபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மல்டிபிள்ஸ்னால் மடங்கு ஏழின் மடங்கு என்ன ஏழு பதினாலு இருபத்தொன்று அதாவது ஏழு கே கேக்கு வந்து நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்போ ஏழின் மடங்கு வந்து இன்ஃபைனைட் எந்த ஒரு நம்பருக்கும் மடங்குகள் இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும் பட் டிவைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனைட்டாக இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது நம்பர் கிடையாது இன்ஃபினிட்டி இஸ் அ சிம்பிள் யூஸ் டூனோட்டிய வெரி 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 லார்ஜ் நம்பர் அதனால் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி நாட் டிஃபைன் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்ஃபினிட்டின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஜீரோவா இன்ஃபினிட்டியாங்கிறது குழப்பம் இருக்கிறதுனால எப்படியும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இன்டர்மினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் பை ஜீரோ நாட் டிஃபைன் சொல்லியிருக்கேன் எந்த நம்பரையும் ஜீரோவால் டிஃபைன் பண்ண ஜீரோவால் டிவைட் பண்ண கூடாது ரைட் இதுதான் உங்களுக்கு எம் ஒன்றுங்கிற வாய்ஸ் ஃபைல் சாரி எம் ஜீரோங்கிற வாய்ஸ் ஃபைல் இது அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எம் ஒன்றுங்கிற வாய்ஸ் ஃபைல் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாமே ஒரு நோட்டு போட்டுட்டு எழுதிங்க கான்செப்டை கான்செப்டை புரிஞ்சிக்கணும் கான்செப்டை புரிஞ்சிட்டால் எப்படி வேணாலும் மேத்ஸ் சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ராஜபூபதி ஃப்ரம் ரேடியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி நல்லா படிங்க ஆல் த பெஸ்ட்